Hallo und herzlich willkommen zum dritten und letzten Video vor unserem großen Workshop am 31.03. um 11 Uhr. Und in diesem Video geht es um das Thema Marketing 2019, speziell jetzt auf Dropship. Nicht vergessen, unter diesem Video registriert euch, weil wir da viel tiefer in die ganze Sache eingehen werden. Ähm, als wie in dieser kleinen Mini-Videoserie natürlich. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an. Facts. Es wird definitiv nicht günstiger auf Plattformen wie Facebook Werbung zu schalten. Und das ist auch ähm, meine Haupt-Traffic-Quelle und auch, ich sage mal, im, in der Regel äh, ist es einfach Facebook 90, 95 Prozent die Traffic-Quelle für E-Commerce, für Dropshipping und für alles andere. Und über die Jahre sind natürlich die sogenannten CPMs, das heißt Kosten für 1000 Impressions, ähm, gestiegen. Natürlich, weil, warum? Ganz einfach, Facebook will mehr Geld, das sind mehr Werbetreibenden auf, auf Plattformen unterwegs und deswegen wird es natürlich höher. Ähm, es ist aber auch eine Chance für Leute, äh, die das Ganze sehen, adaptieren und nicht nur sagen, äh, es wird immer teurer, sondern die Chance auch daran sehen, weil viele werden da ausscheiden irgendwann, wenn sie nicht die Strategien adaptieren auf 2019, 2021, äh, werden sie es sich einfach nicht mehr leisten können, auf Facebook werden zu schalten und das ist aber auch eine Chance für euch, für uns alle, die das adaptieren, die die Strategien so setzen, dass wir trotzdem easy Facebook Werbung schalten können. Okay? Und wir fangen mal an mit den, mit den grundsätzlich Marketing sagen, was wir machen, okay. Ich habe hier geschrieben, perfect, okay, was brauchst du? Du brauchst die perfekte Video-Ad-Copy. Wir machen eigentlich 99% davon, von unseren Ads sind Video-Ads. Ganz einfach, weil wir Custom Audiences erstellen können von den Video-Views. 3 Sekunden, 10 Sekunden, 25%, 50%, 75%, 95 Und das ist einfach noch eine Chance für später. Ähm, dann braucht ihr natürlich die perfekte Ad Copy. Das heißt, ähm, es ist jetzt nicht, es sollte wirklich Struktur haben. Also die Video Ad sollte, je nachdem, wir gehen am, am Seminar ein bisschen genauer ein, welche, welche Formeln wir genutzt haben für Video Ad, für Ad Copy, äh, für unsere Case Study Store, der jetzt bald über 20.000 geht mit 26% Profit. Ähm, dann natürlich das Targeting. Das Targeting ist natürlich auch irgendwo wichtig. Warum? Weil ihr einen sogenannten Relevanz-Score bekommt, früher oder später, also nach 500 Impressions. Und deine Anzeige soll natürlich relevant zu der Zielgruppe sein, zum Targeting. Das heißt, jetzt überspitzt gesagt, du kannst jetzt nicht Katzen, Liebhaber und Hundesachen verkaufen. Okay? Ähm, dann die, Produk äh, die perfekte Produktbeschreibungsformel. Wir haben da eine eigene Formel äh, mittlerweile nach langen Testen entwickelt, wie wir systematisch wirklich ähm, auf Conversion Rates optimieren auch, äh, wo wir teilweise wirklich 6, 7, 8 Prozent Conversion Rate haben. Der Industriestandard ist 2 Prozent. Okay? Ähm, dann natürlich dein Marketing Offer, dein Angebot. Das heißt, ähm, vor allem im Dropshipping ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr diverse Offers, Angebote habt. Warum? Weil natürlich ähm, im Gegensatz zu einer eigenen E-Commerce Marke, du dich natürlich irgendwo dem Markt auch beugen musst. Das heißt, viele, es ist immer so, dass viele Menschen die gleichen Produkte verkaufen und du brauchst halt das bessere Marketing und ein besseres Angebot, um da rauszustechen. Und deswegen machen wir auch sehr, sehr viel solche Offers oder Angebote wie Buy two get one free, Buy two get one 50% off und so weiter und so fort. Das heißt, das ist sehr, sehr wichtig geworden, nicht nur für Marketing bzw. Für, für euer Angebot für die, für die Menschen, sondern auch für euch, für die Average Order Value. Weil ähm, grundsätzlich ist es so, dass die Produkte jetzt nicht so viel kosten im EK. Das heißt, ihr könnt eins dazu verschenken, aber ihr verkauft im Prinzip dann zwei und habt eine äh, höhere Average Order Value und natürlich auch eine höhere Marge. Dann ganz, ganz wichtig, you need money to make money. Okay? Das heißt, vor allem wenn du mit bezahlter Werbung ähm, Arbeiters brauchst du ein bisschen Startkapital, um natürlich diverse Produkte zu testen, diverse Zielgruppen zu testen. Und was wir machen, also ich sage ganz ehrlich, äh, 99% Website Conversion Ads und auch direkt auf Kauf. 
Das Targeting gestalten wir mittlerweile ein bisschen mehr broad. Das heißt, als ich angefangen habe 2016, habe ich immer so unter einer Million gemacht. Mittlerweile sind wir im Durchschnitt zwischen 3 und 5 Millionen, teilweise auch bis zu 12 oder 30 Millionen. Das heißt, wir gestalten das Ganze mehr broad, um Facebook auch die Möglichkeit zu geben, zu optimieren. Weil mit diesen Website Conversion Ads hast du einen großen Vorteil, sondern Facebook versucht wirklich das so zu optimieren. Und wenn du ihnen mehr Leute gibst, mehrere Varianten, und ja, zur Video -Ad oder zur Ad allgemein möchte ich noch dazu schreiben, zur Anzeige oder Ad, dass ihr mindestens drei Anzeigen pro Anzeigengruppe haben solltet. Äh, hat einfach den Vorteil, dass du Facebook dann wiederum mehr Möglichkeiten gibst, ähm, Sachen zu optimieren. Und umso mehr Möglichkeiten die haben, umso besser können sie optimieren. Dann ähm, nutzen wir den sogenannten Retargeting Funnel. Retargeting ist nichts weiter, ihr kennt das alle. Du bist auf Amazon, schaust dir Schuhe an, gehst auf Facebook, siehst die Schuhe. Okay? Das heißt, du, wir verfolgen diesen Interessenten, bis er kauft sozusagen. Und wir haben, eine, wir haben so eine Art Retargeting Funnel entwickelt für jedes Szenario. Für jemanden, der unser Video angesehen hat, 25%, aber zum Beispiel nicht auf unserer Seite war. Für Leute, die auf unserer Seite waren, aber nicht zum Einkaufswagen hinzugefügt haben. Und so weiter. Das heißt, wir haben sehr viele, deswegen nennen wir das auch Retargeting Funnel. Da ist die, die Kohle drin, Leute. Da, das, sind, ähm, das sind die Kampagnen, die euch teilweise 10x das Return on Invest geben. Das heißt, wenn ihr 100 Euro investiert, dass ihr 1000 Euro macht, und wenn ihr so eine Art, einfach nur so eine lieblose Retargeting-Kampagne aufsetzt, wird das nichts. Ihr braucht wirklich systematisch einen Funnel für alle, alle Varianten, alle Optionen, um, um das Maximale wirklich rauszuholen. Okay, ihr gebt ja da Geld aus und deswegen solltet ihr auch optimal alles aufbauen. So, dann kommen wir auch noch zum Backend. Das heißt, es ist nicht mehr so getan, dass du einfach nur Werbeanzeigen schaltest, sondern in Zukunft werden halt 60, 70 Prozent der Sales im Backend passieren auch und das ist auch kein Problem, das ist auch eine Opportunity, weil 90% der Leute machen nach wie vor kein E-Mail-Marketing. Es ist wirklich nicht schwierig, zwei, drei E-Mails in der Woche rauszuhauen als Newsletter mit Promotions, mit Angeboten, neuen Produkten und so weiter. Dann natürlich Cross-Selling und Upselling. Das heißt, wir nutzen zum Beispiel mittlerweile sehr stark Zipify. Mit Zipify hast du die Möglichkeit wirklich es fängt nämlich, das ganze Backend fängt ja schon damit an, sobald er auf Kaufen drückt, geht es schon los. Okay, bei uns. Das heißt, er, er kommt jetzt nicht auf der Danke-Seite, wenn er ein Produkt kauft, sondern gleich von Zipify auf eine One-Click-Upsell-Sequenz. Wo wir ihm wirklich zwei Upsells, einen Downsell noch anbieten, um unsere Average Order Value zu erhöhen. Dann kommen sie auf die Thank You Page. Da haben wir noch, auch genauso Trigger oben. Das ist alles Backend. Und das macht fast keiner und deswegen werden auch sehr viele, also die, was es nicht adaptieren, werden irgendwann speziell, also nicht nur im Dropshipping, im Allgemeinen jetzt, äh, in allen möglichen Businessmodellen, auch im normalen E-Commerce-Geschäft, wenn du jetzt eine Marke hast, du musst das alles machen. Und es ist jetzt natürlich eine Arbeit im Vorfeld, aber danach wird's, äh, ist es automatisch für dich. Okay? Dann natürlich Customer Service oder Customer Support, das wird immer, immer wichtiger. Dein Kunde ist König. Dann ähm, Optimierung deiner Shipping Times, das also sind wirklich deiner Versandzeiten. Wir, haben jetzt, wir arbeiten jetzt mit ein paar Partnern zusammen, wo wir das wirklich systematisch optimieren, äh, für, vor allem für unsere Winning Products. Dann Packaging und Branding wird früher oder später auch äh, ein Thema werden, was wir halt machen. Wir früher oder später branden wir unseren Store. Das heißt, wir haben dann unsere Logos oben auf Verpackung, wir haben Nachrichten, wir haben Gutscheincodes in den Verpackungen drin. Wir haben teilweise sogar unser Logo auf den Produkten oben und so weiter und so fort. Und ja, das ist zum Thema Backend. Das heißt, es ist schon lange nicht mehr so, dass du einfach eine Anzeige machst. Natürlich, es gibt sehr viele, wir haben trotzdem Kampagnen, die uns sehr viel Geld machen ohne den Backend. Aber es wird sich verlagern, A und B, ein Backend aufzusetzen, dauert ein paar Stunden und dann hast du es. Okay? Und du kannst wirklich sehr, sehr viel mehr Geld mit dem vorhandenen Traffic machen. 
Und ähm, wir, wir sprechen im Seminar spezieller aufs Thema Facebook Marketing. Keine Sorge, wirklich, was meine Strategie ist, wie ich diesen Case Study Store wirklich in 11 Stunden auf 1200 Dollar Umsatz gebracht habe ähm, und so weiter. Das heißt, wir gehen da wirklich ein bisschen tiefer in die Materie rein. Grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, vor allem für die ersten Kampagnen, wenn wir Produkte testen, das heißt, ähm, du solltest natürlich immer hergehen und, und im Optimalfall ein bis drei Produkte am, also am Anfang, am Tag testen. Und das geht das sich da noch aus. Und diese Kampagne ist eigentlich, äh, vor allem die ersten Kampagnen für uns sind nicht gedacht, äh, dass sie Geld machen. Da, das sehe ich halt auch immer, dass viele Leute eine Kampagne aufsetzen, ähm, dann funktioniert die Kampagne nicht und sie sagen, ja, es funktioniert allgemein nicht. Es ist aber Blödsinn. Ihr müsst euch, ja, vor allem wenn ihr mit Facebook Ads unterwegs seid, da schreiben wir hier noch her, 80% eurer Kampagnen fehlen. Okay? Das heißt, von 10 Kampagnen kriegst du 8 Mal auf die Schnauze und zwei davon funktionieren. Das heißt, ihr müsst auch, auch das ist auch ein bisschen eine Mindset-Geschichte, dass ihr ein bisschen, ähm, dass ihr das auch, auch, auch wisst äh, oder da, damit ihr wirklich euer Mindset, okay, du bekommst da 20% der Kampagne sind Winning Campaigns im Durchschnitt und das muss euch auch klar sein. Auf alle Fälle in unserer Strategie, wenn wir zum Beispiel, wir machen jetzt eine Kampagne mit 15, 15 Anzeigengruppen, jeweils drei Anzeigen. Und die lassen wir dann mindestens 72 Stunden, also drei bis fünf Tage laufen. Und was wir tun, ist im Endeffekt nichts weiter als Daten zu sammeln. Das heißt, wir kaufen Daten und da ist unser Goal, nicht Profit zu machen, sondern im besten Fall Break-Even oder nur leichtes Minus. Alles okay. Natürlich, großes Minus ist schlecht, aber es ist nicht unsere Intention dahinter, dass wir da gleich äh, Millions machen oder so, sondern wir wollen Daten sammeln um unsere Custom Audiences zu füllen, um dann später Lookalike Audiences zu machen und dann, wenn wir zum Scaling übergehen, ähm, ist das Thema Manual Bidding mittlerweile sehr, sehr groß. Manual Bidding ähm, ist wirklich das Werkzeug, was wir nutzen, um relativ rasch auf solche Umsätze zu kommen, auf 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 am Tag. Ähm, kurz zum Manual Bidding, es ist jetzt nicht ganz so ohne Risiko, weil aber du hast die Möglichkeit, jeden anderen auszustechen. Zum Thema Manual Bidding gibt es auch am Workshop am ähm, 31.03. ein bisschen genauer, weil es auch ähm, in der Case Study drinnen ist. Also wir nutzen sehr stark Manual Bidding. Das war es mal zum Thema Marketing 2019. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Nicht vergessen, wirklich, meldet euch an für diesen Workshop am 31.03. Das sind so viele neue Sachen. Ich freue mich mega mäßig und das wollt ihr einfach nicht verpassen. Okay? Das heißt, meldet euch an. Es wird am 31.03. Das ist der Sonntag um 11 Uhr. Dauer wird so ja, 60 bis 90 Minuten. Plant das mal ein. Und glaubt mir, da sind so geile Sachen drinnen, die ich nirgends noch publiziert habe, die auch im deutschen Raum wenig Leute machen, wenn überhaupt. Und ihr solltet definitiv teilnehmen, weil diese Strate Strategien funktionieren auch. Das ist auch die, 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 die Strategie, die wir für die Case Study nutzen. Und wir haben im Endeffekt in 14 Tagen ein Business aufgebaut, das 3.000, 4.000 Dollar Profit im Monat macht. Minimum. Und das wirklich mit minimalem Zeiteinsatz, minimalen ähm, Kosten auch von unserer Seite. Deswegen meldet euch an. Ich freue mich mega mäßig. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und bis demnächst. Alles, alles Gute, euer Ricardo. Ciao, ciao.